الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله وامام الله اوصيكم بنفسي اولا بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يقول الله تعالى في قرانه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سنهم الله سهودن مار سهودري അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ കൽപ്പനകളും നിരോധനങ്ങളും നാം ഇടപെടുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പരമാവധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നെയും ഈ സദസ്സിലെ ഓരോരുത്തരെയും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ വാഴകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്ക് ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ്റെ സാലിഹുകളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിയിലെത്തി ആ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഗ്രാമത്തിലെ വലിയ കബർസ്ഥാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഒരു അസുര നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ കബറുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു എല്ലാ കബറിലും മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരും അയാളുടെ വയസ്സും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതമെന്ന് തോന്നിയ കാര്യം ആ കബറിസ്ഥാനിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട മുഴുവൻ കബറുകളിലും ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ഒരു അബ്ദുള്ള പരമാവധി അയാൾ ജീവിച്ചത് ആറു വർഷമാണ് മറ്റൊരാൾ നാല് വർഷം ഇനിയും ചിലർ എട്ടുമാസം ആറുമാസം 
എന്നിങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മകരിബ നമസ്കാരത്തിന് ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവൻ വന്നപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ശിശു മരണം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഉടനെ ഗ്രാമത്തിലവൻ ചോദിച്ചു എന്തെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഖബർസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചു അവിടെ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വയസ്സെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പരമാവധി അധികം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് പോലും ആറു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഉടനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തലവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട അയാൾ മറമാടുയാൽ അയാളുടെ പേരെഴുതി വെക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ദിവസങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അയാളുടെ ആയുസ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട കബറുകളിൽ ചിലരെങ്കിലും എൺപത് വർഷവും തൊണ്ണൂറ് വർഷവും ഒക്കെ ജീവിച്ചവരെന്നരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ നാളുകൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ആറു വർഷവും മൂന്ന് വർഷവും ഒക്കെ ആയി ചുരുങ്ങിപ്പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ സൂഫി പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എന്റെ കബർ ഇവിടങ്ങാനമാണിയെങ്കിൽ എന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആയുസെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടു മണിക്കൂർ അയാൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു കുറെ നേരം വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും പിന്നെ കുറെ നേരം ഗെയിം കളിക്കും ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ചാനലുകൾ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കിയിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗശൂന്യമായി ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരു വർഷം അയാൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മണിക്കൂറായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസമോ ദിവസം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉപയോഗശൂന്യമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു വർഷത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആയുസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു വർത്തമാനമാണ് മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ സുബഹി മുതൽ ഇന്നലെ ഇഷാ വരെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇന്നലത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സുബഹി മുതൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനമേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും കിട്ടൂല ഒരു 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 മുപ്പത് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങും ഒരാഴ്ച മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ദിവസത്തെ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയില്ല നമുക്ക് ഓർമ്മ വരികയില്ല അത്രമേൽ ആധിപത്യമുണ്ട് മറവിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാം ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് മറവി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് അള്ള പറയുന്നു അല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറവി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ റബ്ബ് മറക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ വർത്തമാനം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ 
മറക്കുകയുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യാന്തം എഴുതി വെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാൽ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥവും മറന്നുപോകാത്തൊരു റബ്ബും മറവിയില്ലാത്ത റബ്ബും ലാത്ത ഉഹുദുഹു സിനത്തും വലാനവും മറവിയോ ഉറക്കുമോ ഇല്ലാത്ത റബ്ബും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒറ്റ ഓർമ്മ മതി നമ്മുടെ ആയുസ് നന്നാവും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിലും അതിനൊരു മൂലധനം ആവശ്യമാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവൻ ആദ്യം സ്വരൂപിക്കുക അയാളുടെ മൂലധനം നല്ല സ്ഥലം കണ്ടെത്തി നല്ല കച്ചവടത്തിലുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് അയാൾ പൈസ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി അയാൾക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം പിന്നീട് ആ ബിസിനസ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ മൂലധനം അയാൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആ മൂലധനം വിനിയോഗിക്കുന്നിടത്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് അയാളുടെ സൂക്ഷ്മത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും അയാളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ പടച്ചതും പുരാൻ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തന്ന മൂലധനമാണ് നമ്മുടെ സമയം ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരൂല ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ നേരം സങ്കടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ആശ്വസിക്കും ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായി പണിയെടുത്താൽ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇടക്ക് ഇരട്ടി ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കും എന്റെ ആശ്വാസമാണ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും പണം എന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കും അതിനേക്കാൾ മികച്ചവനായി കയറി വരും ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മികച്ച ജോലി ഞാൻ തേടിയെടുക്കും പക്ഷെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എനിക്ക് എന്റെ ഈ ദിവസത്തെ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആയുസിന്റെ വില സോളോ ഒളിമ്പിക്സിൽ അവ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷയെ വളഞ്ഞിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഉഷ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊരു അംശത്തിലാണ് എന്റെ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊരു അംശത്തിന് എത്ര വിലയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഉഷ എന്ന് മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് നമ്മുടെ ആയുസിന് എത്ര വിലയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമാണ് സമയത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിർവചിച്ചത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ വഖ്തു ഹു അൽ ഹയാസ് ജീവിതം അതാകുന്ന സമയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം എന്ന് പറയൂല ഞാൻ തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് അഷ്റഫ് എന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വീടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നീർക്കുന്നത് എന്റെ പേരും എന്റെ മേൽവിലാസവും എന്റെ ഈ അധികാരവും പദവിയും ഇത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് മാത്രം ബാധകമായതാണ് എന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞാൻ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹത്യവും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് വരുന്നു പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് ആലപ്പുഴ നീർക്കുന്ന തോന്നിറങ്ങി മനോഹരമായ ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീടിന് പക്ഷെ അയാള് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മരിച്ച ആളുടെ വീട് ഏതാണെന്നാണ് നല്ലൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നിട്ട് പോലും അയാളെ പേര് ഉച്ചരിച്ചില്ല 
എന്റെ വീടിന് മനോഹരമായി പേരിട്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും ആൾ ആ പേര് പറഞ്ഞില്ല മരിച്ച ആളുടെ വീട് ഏതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ വളവ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് വീടാണ് വീട്ടിലെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം കെ എം അഷ്റഫിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തോ ആൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കൂല മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു എന്റെ ശരീരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ വരാന്തയിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം വെള്ളത്തുണിയെടുത്ത് എന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും ചെവിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഭൗതികമായ എന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അയാൾ പറയുന്നു ഇവൻ മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അഷ്റഫ് എന്നുള്ള പേരും എന്റെ പദവിയും എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അധികാരവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ആയുസിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന പേരാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഹസൽ ബസിൽ പറഞ്ഞത് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവയവല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിവസങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നീ ചില ദിവസങ്ങളും ചില നിശ്വാസങ്ങളും മാത്രമാണ് ഒന്ന് ശുചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴേക്കും അത്രയും കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഹസൻ ബസിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് സ്വർഗാപായസുകൾ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ലാഹോപ്പുന് അലഹും ലാഹും ലഹസനും എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോയ ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുവോ സുലഹുസ്ലം പറഞ്ഞ് സ്വർഗവാസികൾ പോലും സങ്കടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഹാലു അവർ ചോദിച്ചു സ്വർഗവാസികൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമുണ്ടോ പ്രവാചകരെ നബി പറഞ്ഞു അതെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ചിലരെങ്കിലും പറയും ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പുണ്യം കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു സ്വർഗത്തെ കിട്ടുമായിരുന്നേനെ സ്വർഗവാസികൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് റസൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറബിയിലൊരു ഉപമയുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയും അവർ പറയുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിയെപ്പോലെയാണ് കോണിയെപ്പോലെയാണ് കോണിക്ക് രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കയറി പോകാം ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകാം കോണി കയറിയിട്ട് അതെല്ലാം ഉയർന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തന് അതേ കോണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനും കഴിയും നമ്മുടെ ആയുസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് കയറാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇറങ്ങാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കോണിയാണ് ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഈ മൂലധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് തരം ആളുകളെ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആളുകൾ ഉള്ളത് ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണവും ജീവിതവും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളതെന്നുള്ള പറയുന്നു അതിലൊന്നാമത്തെ കൂട്ടർ സമയമേ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്തോരു തിരക്കാണെന്നറിയൂ സ്വന്തം മക്കളെ ഒന്ന് ലാളിക്കാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ അവരുടെ കൂടെ നിരിക്കാൻ അവർക്കൊന്നും ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഏതോ ഒരു കുട്ടി ഉമ്മ എടുത്ത് ചോദിച്ചത്രേ പാപ്പന ആ കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും പാപ്പ ഓഫീസിലോ ജോലിക്കോ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ഈ പാപ്പ വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആകെ കൂടി ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസമാണ് ഈ വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ടാവും പാപ്പയുള്ള പ്രത്യേകത അന്ന് ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഈ വാപ്പയെ കാണാത്ത പോയി കുട്ടി ചോദിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഇറച്ചി കൊണ്ടുത്തരുന്ന കാക്ക വന്നില്ലേ എന്ന് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും മക്കളും എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ബന്ധമല്ല അയാൾക്ക് പണമാണ് ഓവർ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട് ടൈം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇത് കുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് സമ്പാദിക്കാനായി ഓടുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ 
ബന്ധങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്തവർ അങ്ങനെ തിരക്കോട് തിരക്കാണ് ഭാര്യയോടൊന്ന് കിന്നരിക്കാൻ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല കഴിയില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ടി വി കൊച്ചുബാവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ആ കഥ എഴുതുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയി കുറെ നാൾ അധ്വാനിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു അപ്പൊ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇയാളും ഇയാളുടെ ഒരു അനുജനും കൂടി ഒരു നല്ല സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് മകൻ വന്നപ്പോ മൂന്ന് നാല് മാസത്തെ അവധിയുണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണം ആ മകനും സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടണം അങ്ങനെ കുറെ കാലം അവനെ ഒക്കെ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പെണ്ണൊക്കുമ്പോ പൊന്നൊക്കൂല പൊന്നൊക്കുമ്പോ പെണ്ണൊക്കൂല അവസാനം ലീവ് തീരാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ബാക്കിയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് കെട്ടി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഹണിമൂണും കഴിഞ്ഞും ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അന്ന് ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്തണം ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കലാണ് അല്ലെ കത്തെഴുതണം ഇവൻ ഗൾഫിൽ ചെന്ന ഉടനെ വൈഫ് കത്തെഴുതി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീട് വേണം അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് കത്തെഴുതി നമുക്കിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയനും പിന്നെ ഉമ്മായും പാപ്പായി നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ തോന്നി ശരിയാണല്ലോ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെ അവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കി അതിന്റെ പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഭിത്തി കെട്ടി വാർത്ത് ഉള്ളി തേച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ ടൈൽസ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യമായി സമയമായി അയാൾ നാട്ടിലേക്ക് കത്തരുതി ഭാര്യക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഉടനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഏയ് വരല്ലേ ഏതായാലും നിങ്ങളൊരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ തറയിൽ ടൈൽസ് ഇട്ട് നല്ല മാർബിളൊക്കെ ഇട്ട് മൊഞ്ചാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതായാലും ആ അതിന്റെ നല്ല ആ ഫ്ലോറിംഗിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു അന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വീടൊന്ന് പൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു അയാൾക്ക് എന്തൊന്നും ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അധ്വാനിച്ച് ഒരു ആറുമാസം കൂടി പണിയെടുത്തപ്പോ ആ തറയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മതിയായ രീതിയിൽ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല മനോഹരമായ വീട് വെച്ചു അപ്പൊ അയാൾ വീണ്ടും ഭാര്യക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എന്തെങ്കിലും നിനക്കണം അപ്പൊ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരല്ലേ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു ചുറ്റും അതിലൊരു ഗേറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് എന്ത് സുരക്ഷയാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അതൊക്കെ തോന്നി ന്യായമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അയാള് കുറച്ചും കൂടെ കാലം നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഓവർ ടൈം എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്ത് ഒരു മതിലൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരല്ലേ നമുക്കൊരു വാഹനം കൂടി വേണം അത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അവധി മുഴിക്കുകയും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കൈകാണിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് സ്വന്തമായൊരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാം അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും പൈസ വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനും നോക്കി നടത്താനും നാട്ടിലൊരു അയൽവാസിയെ സുഹൃത്തുണ്ട് അയാളാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇയാൾക്ക് തോന്നി ശരിയാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു കാർ പൊറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു വാഹനം കൂടെ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു എന്ന് വിവരം അറിയിച്ചിട്ട് നിൽക്കും കൊച്ചുബാവ പറയുന്ന കഥ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോ നെഞ്ചുവേദന വന്നു ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചിറക്കി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മരണപ്പെട്ടു നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിവരം മയിത്ത് വരുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇത്ര രീതി മൂന്നാം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അല്ലെ കൊച്ചിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ മയ്യത്ത് വരുന്നു അയാൾ മരിച്ചു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസിനും കൊണ്ടുവന്നു ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇവള് പറഞ്ഞു ഈ ഡ്രൈവർ അയാൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഒരു വണ്ടി ആംബുലൻസിന്റെ മയ്യത്തും ഒരു വണ്ടി പുറകെയും പോകണമല്ലോ കുറച്ച് ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് ഉടനെ ഈ അയൽക്കാരൻ ചെയ്യിക്കുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടം ഒരു മയ്യത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആകുന്നത
ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നി ശരിയാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചുബാവ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കി തിരക്കോട് തിരക്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധങ്ങളെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പണം ഉണ്ടാക്കി അത് എന്നെ എന്നെ കണക്കാക്കി അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ പറയുന്നു തിരക്കുമാണ് ഇവർക്ക് എന്റെ സമയം എനിക്ക് എന്റെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ തന്ന മൂലധനമാണല്ലോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയാൻ അവരുടെ ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടെന്നാണ് കാരണം ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതിന്റെ അനന്തരം വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല കുറെ നേരം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചാനൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ചാനൽ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ എടുക്കും ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയമാണ് അവർ പറയുന്ന പദം പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടൈം പാസ് ഇങ്ങനെയാണ് സമയത്തെ കൊല്ലുന്ന ആത്മാൽപ്പമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഈ ആ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥ സമയം ഉണ്ടാവുമോ നൂഹനബിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഹരീഫ് ഉണ്ട് റസൂല്ല പറഞ്ഞതാണ് നൂഹനബിയോട് ചോദിക്കും അത്രേ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് നൂഹനബി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും കൈഫ് വജത്ത ദുനിയ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നിയത് കുറെ കാലം ജീവിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അല്ല പത്തായിരത്തോളം വർഷം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതല്ലേ കൈഫ് വജത്ത് മുദ് ദുനിയ അദ്ദേഹം പറയും ഇന്നമത് ദുനിയ അത്രയും നില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊരു വീട് പോലെയാ തോന്നിച്ചത് രണ്ട് വാതിലുള്ള അതിന് മുമ്പിച്ചത് കണ്ട വാതിൽ കയറി പ്രവേശത്തെ വാതിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി അത്രയും എനിക്ക് ദുനിയാവ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്ന എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചല്ലോ എത്ര കാലം ജീവിച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര തോന്നുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അൻപത് വർഷമുള്ള അറുപത് വയസ്സുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷ ദിവസങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഓരോർമ്മയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് തോന്നും ഖുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പരലോകത്ത് ഇല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും ഇങ്ങനെ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ഖേദിക്കുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നാമത്തെ സന്ദർഭം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം മരണ സമയത്താണ് ആയുഷിനെ കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം റൂഹ് വന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കൽ മാത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാ തിരിയുന്നത് കള്ളി ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ ആയുസ് മുഴുവൻ പോയല്ലോ പടച്ചവനെ പത്തറുപത് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ മരിച്ചു പോവുകയാണല്ലോ സ്വർഗം എവിടെ എന്റെ കാലർ അബ്ദുൾ ജോവുൻ ഒന്ന് മടക്കിത്തരാമോ പഴയ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്പം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസിനിക്ക് തരുമോ പടച്ചവനെ അല്പമൊന്ന് എന്റെ ആയുസ് നീട്ടി തരാമോ ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല മുസദ്യക്കായി ജീവിച്ചേനെ ജീവിതത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഞാൻ ജീവിച്ചേനെ എന്റെ സ്വർഗത്തെ ഞാൻ വാങ്ങിയെടുത്തേനെ എന്ന മനുഷ്യൻ പറയും അള്ള പറയും ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ നീ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോൾ മരിക്കണമെന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം പോലും നിന്റെ ആയുസിനെ പിന്തിപ്പിക്കുകയില്ല കീഴടങ്ങടോ എന്ന് പറയില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിചാരണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പരലോകത്തെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗം കുശുദ്ധക്കുറം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ ഒരാൾ കരഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ബക്ക എന്നാ പറയുക കരച്ചലിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് 
അത് അലറലാണോ കരച്ചിലാണോ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത പടത്തിനാണ് അറബിൽ സറഹ എന്ന് പറയുക അല്ല പറയുന്നത് ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ പരലോകത്ത് നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവിടെ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളഹാനോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നവർക്ക് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ആ പഴയ ഭൂമിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി തരണമേ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി മികച്ച ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും ഞങ്ങളൊന്നും ആ പഴയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി തരണം സ്വർഗം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഒരു പരിഹാസാണ് അവലം നാമിറുക്കും എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തോടോ അവലം നാമിറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ മതിയായ ആയുസ് നൽകിയിരുന്നില്ലേ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ആയുസത്ത് അതൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു പോകുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം വയസ്സ് മരിച്ചു പോയാ അത് മതി അയാൾക്കാണ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ അൻപതാം വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അൻപത് വയസ്സ് കൊണ്ടുള്ള സ്വർഗയെ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയാൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കൊണ്ട് അയാൾ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പറയുന്നത് അവലം നുറുക്കും ആളുകൾ മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നെങ്കിലും ബാക്കി ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവലം നുറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മതിയായ ആയുസ് നൽകിയിരുന്നില്ലേ മാ എത്തതക്കർ ഫിഹിമൻ തതക്കർ ആലോചിക്കുന്നവനും ബുദ്ധിയുള്ളവനും അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വർത്തമാനം പറയേണ്ടതില്ല കല്ല ഇന്നഹാ കെലിമത്തിൻ ഹുവ കാലുഹ ഇത് വെറും ഒരു പൊയ് വർത്തമാനമാണ് ഒരു ഫലവും ചെയ്യാത്ത വർത്തമാനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് പറയുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഉച്ചത്തിലായിപ്പോയി എന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം അള്ള ആയുസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പരിചയപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പദം അത് അമാനത്താണെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് അമ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചാലും മുപ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചാലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിച്ചാലും ശരി ഇത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാകുന്നു പരലോകത്ത് വിചാരണക്ക് വിധേയമായപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാല് കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതും മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തിന്റെ ആയുസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്നൊന്നും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതല്ല നീ എന്തിനു വേണ്ടി അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വാൻ ഷബാബിഹി നിന്റെ യുവത്വം ആയുസിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഘട്ടമാണല്ലോ യുവത്വം പറയും ഫീമ അബിലാഹു നീ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞത് എന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീഷണിയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ കുറവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോഴൊന്നും അത് പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയുസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്വർഗത്തെ നരസമയത്തെക്കുറിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അള്ള പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ടൈംഡ് ആണ് അല്ലേ കിതാബൻ നോക്കൂത്ത നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞു അള്ള പറഞ്ഞത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് റസൂല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി തന്റെ സമയത്തെ നാലാക്കി ഭാഗിച്ചു എന്ന് ഹരീഫുകൾ കാണാൻ കഴിയും കുറച്ചു നേരം എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹുമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചു നേരം സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ചേർത്ത് കുറച്ചു നേരം സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നബി തന്റെ സമയത്തെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹരീഫുകൾ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ചില ആളുകളുടെ ചില നമ്മുടെ പൂർവ്വ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീ പൂർവ്വ സൂര്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇമാം നബവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇമാം നബവി അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൂട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്തിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നത് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ദിവസം തൊണ്ണൂറ് പേജെങ്കിലും എഴുതിയെങ്കിലേ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഹരീസ് സുലഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരേ ആയുസും ഒരേ സമയവും തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ പോലെ ദിവസമല്ലേ ഇമാം ഗസാലിയെ മറമാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്ന് എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പേനയുടെ കഷ്ണം ഉണ്ട് തടിക്കഷ്ണമാണ് അത് മാത്രം മതിയാവും എന്നാണ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അത് വെച്ചിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് മറമാടാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അല്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചൂടാക്കി നോക്കി സമയത്തിൽ ഒരു ബർക്കത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നന്നാണെങ്കിൽ സ്വർഗമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു തല നമ്മുടെ സമയത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ പൊരുത്തുമോ ആ പഠിത്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ആയുസും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ